Здравствуйте, дорогие любители джаза. Мы продолжаем показывать телевизионную версию концертов международного джаз-фестиваля «Джазмар-2011». На джазовой сцене коллектив из Санкт-Петербурга в программе «Вера Гехнер, Алексей Попов, Прожект». That you go with my soul to stop stars life and rain speaks of the needle but he's cool but it's too late don't realize it go my dream rather the big town and she's the she called the cheek the tree and she's falling down 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 down
совершенно удивительная, заряженная напряжением в тысячу вольт певица. Весь опыт, который творческий, вылепил из нее личность совершенно замечательную, своеобразную, не похожую ни на одну из джазовых певиц России. О каком опыте я говорю? Она начинала в детском хоре, поступала и поступила в театральную академию, играла в различных драматических молодежных театрах, при этом пела рок, блюз, регги в различных составах, много гастролировала, выезжала в Германию, где выступала в самых именитых клубах, в разных совершенно проектах. И кто бы мог подумать, что она еще оказалась блестящим хореографом постановщиков танцев. Но ведь еще и это не все. В Германии она сама написала сценарий и сняла документальный фильм с помощью немецких документалистов кино о судьбах русских в Германии. Возвращалась в Ленинград, в Питер, работала там. И, наконец-то, наступил момент встречи с Алексеем Поповым. Одним из лучших тенор-саксофонистов России. Он ученик прославленного российского джазового музыканта Геннадия Гольштейна.
Алексей Попов – яркая личность на современной джазовой сцене России, очень востребованная. Он выступает с питерскими музыкантами. Написал пластинку, сейчас записал с лучшими музыкантами Москвы. Он выступает с американскими звездами. У него жесткая манера импровизационная, отличный звук. А для музыканта звук – это визитная карточка. В его команде Спасибо! лучшие Спасибо! питерские джазмены, которые составляют ядро Лера Гехнер, Алексей Попов, Прожект. Можно вставать и танцевать. Come on! способна остановить цунами и вернуть обратно на небеса торнадо, потому что ее энергетика превосходит энергетику стихийных бедствий. Ну уж пусть лучше Лера поет. Это у нее потрясающе получается.
Прощаюсь с вами ненадолго до следующей передачи, в которой мы, как вы уже поняли, продолжаем рассказывать о международном джаз-фестивале «Джазмар-2011». До новых встреч. С вами был Владимир Крушинц.